Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, sa video ng ito, dito na tayo sa 11 to 15. Tapos na tayo dito sa 1 to 10 na sa previous na video natin. At ito naman yung abangan natin sa next na video. Now, para naman sa mga bago pa sa channel ko, lalong-lalo na sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, na binibenta lang sa iba, libre nyo lang makukuha sa atin, pwede kayong pumunta dito sa FB Group na to, Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo dito sa files. Kahit anong FB Group, punta lang kayo sa files, agad-agad nyo nang ma-download yan. Otherwise, pwede kayong pumunta dito sa FB page na to, Free Reviewer is Managed by Leonalyn. Now, let's do number 11. Multiplication of Fractions. Tatlo ang nandito. We can solve this in two ways. Doon muna tayo sa pinakamadali. Pwede mo may i-cancel yan siya. 6 sa taas, 6 sa baba. Tapos itong 5 at saka 10, ang greatest common factor dyan ay 5. So this is 5 divided by 5, 1 yan siya. 10 divided by 5 and this is 2. So ito lang. 3 times 1 and this is 3. 2 times 4, and this is 8. So, yan na yung tamang sagot. Now, kung gusto nyong pahirapan nyo ang sarili nyo na gusto nyong i-multiply, which is yan naman talaga na i-multiply mo lang lahat ng mga numerators, yan ay 6 times 3 times 5, and this is equal to, ilan ba yan siya? 80, 90. So, this is 90. Ang nasa baba, Ito muna ang i-multiply natin kasi madali lang para i-multiply natin sa 10. 4 times 6 and that is 24 times 10, 240. So, i-drop muna natin yung 0. We have 9 over 24. Hanapan natin ang greatest common factor which is 3. So, that is 3 over 8. Next, number 12. Doon ulit tayo sa short Cut. Pwede mo may i-cancel yan. May 8 tayo sa taas, 8 sa baba. Ang natitira mo na lang ay si 2 at saka si 9. Yan na yung tamang sagot. Di ba mas madali siya? Otherwise, kung gusto niyong pahirapan ng sarili niyo, multiply natin, i-multiply natin lahat ng mga numerators. 3 times 8, 24 times 2 and that is 48. 8 times... 9, 72 times 3, and that is 72 times 3, and that is 216. So ngayon, itong 48 over 216, hanapan natin ng greatest common factor para malist natin yan siya. So ang greatest common factor dyan ay 24. So 48 divided by 24, and this is 2. 216 divided by 24, and that is 9. Pariho lang din sila. By the way, para sa detalye sa greatest common factor, pwede niyong i-search greatest common factor. Tapos, idugtong lang yung Leonalyn para madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload. Kung paano nga ba hanapin yung greatest common factors. Next, number 13. Again, doon tayo sa simple. Meron tayong 4 sa taas, 4 sa baba. Pwede namang itong 6 at saka 9. Ang greatest common factor nila ay 3. So, 6 divided by 3 and this is 2. 9 divided by 3 and this is 3. Again, meron pa tayong 3 sa taas, 3 sa baba. Ang natitira na lang sa mga numerators natin, mayroon tayong 2. Ang nasa baba, mayroon tayong 8. Yan na yung sagot. Hindi pa pala. Itong 2 over 8... Ay, meron pa yung greatest common factor na 2. So, 2 divided by 2 and this is 1. 8 divided by 2 and this is 4. Kaya ang sagot dito ay 1 fourth. Next, number 14. Wag ulit natin uh, pahirapan yung sarili natin. Meron tayong 11 sa taas, 11 sa baba. Yung cancellation ay magagawa lang pala. Kapag mag-multiply tayo ng mga fractions. So, kung may 11 tayo sa ta taas, may 11 sa baba. Ito naman, may 6 tayo sa taas at 12 sa baba. 12 divided by 6 and this is 2. So, meron tayong 1 dyan. Next, mayroon, pwede pa natin itong i-list. Itong 6 at saka si 8. 
Ang greatest common factor dito ay 2. So, 6 divided by 2 and this is 3. 8 divided by 2 and this is 4. So, ito na lang ang i-multiply natin 1 times 3 and this is 3. 2 times 4 and this is 8. Yan na yung tamang sagot. Na kung gusto niyong pahirapan ang sarili. 11 times 6 times 6. Ilan ba yan siya? 396. Now, 12 times 8 times 11. Isa-isahin natin yan. 12 times 8 and this is... 696. Si 96, multiply natin ng 11. So, we have 96, 96, 615, carry 1. So, this is 1056. Now, hanapan natin ng greatest common factor ito. Ang greatest common factor, kung ma-identify nyo, that is 132. So, 396 divided by 132, and that is 3. 1,056 divided by 132, and that is obviously 8. Ganun pa rin yung sagot, 3 over 8. Kaya, mas madali pa rin mag-cancel, cancel ka lang, kasi yung 11 sa taas, 11 sa baba, ito naman ay 1 half. Tapos, pwede namang ito lang, direkta na lang ka. 6 divided by 2, and this is 3. So, 1 times 3, 3. Tapos, kopyahin na lang si 8. Next, number 15. Mas magandang i-list ulit natin ito bago natin i-multiply. Ito ay 1 half. Ito naman, ang greatest common factor dito ay obviously 5. So, 15 divided by 5, 3. 25 divided by 5, and that is 5. So, yan lang ang i-multiply natin. 3 times 1, 3. 5 times 2, and this is 10. Yan na yung sagot. Otherwise, pwede rin, katulad ng ginawa natin sa lahat, i-multiply natin yan, and this is 150, tapos 25 times 20, and this is 500. Kung ilis natin yan, hanapan natin ng greatest common factor. Ang greatest common factor dito ay 50. So, 150 divided by 50 and that is 3. 500 divided by 50 and that is 10. So, ganun pa rin. 3 over 10. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Now, ito naman yung abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.